Bonjour tout le monde Avec ce beau temps, on se retrouve dans le Tarn pour tourner le quatrième épisode de la web série de Newland. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Justine. Allez, venez avec moi Salut Jessie Salut Justine Comment vas-tu Ça va, merci. T'as fait bonne route hein Ouais, nickel. Très bien. Mais bienvenue du coup, bienvenue sur l'exploitation familiale. Et eh bah ben, écoute, on va visiter tout ça alors. Bah je te mets à cette bienvenue aussi le chien. Justine, avant d'aller voir ton exploitation, raconte-moi un peu ton enfance. C'est un endroit qui compte beaucoup pour moi. Je suis issue d'une grande famille. J'ai deux grandes sœurs et un frère jumeau. Et en fait, on venait euh, les fins d'école, euh, tous les week-ends, les mercredis, quand on n'avait pas école, on venait euh, souvent ici. C'est du coup la, la ferme familiale. D'accord. Donc du coup, il y a beaucoup de souvenirs avec euh, papy, mamie, je suppose C'est ça. Les goûters, euh, les cache-cache dans la maison, euh, dans la vieille grange. Euh, voilà, on a, on a passé beaucoup de temps et euh, beaucoup de souvenirs. Vous donnez un peu la main aussi sur l'exploitation euh... Oui, en fait, euh, depuis tout jeune, euh, on a été habitué en fait à travailler avec mes parents. On allait dans les champs pour la moisson, les foins, voilà tous les gros travaux. On était toujours présents et ce qu'on adorait, c'était la fin de l'été, les ensilages de maïs. Là, c'était vraiment la grande, la grande fête. Je pense qu'il y a d'avoir quelques anecdotes aussi avec les frangins ou la sœur. Quand on était petit, mes grands-parents faisaient des, des pommes de terre. On devait les ramasser. Et en fait, suivant notre âge, on ramassait tant de seaux de patates. Donc en fait, plus on grandissait et plus il fallait faire des allers-retours avec euh, rempli de patates. Quoi. Ouais, c'était assez drôle. Hein. Du coup, on est sur l'exploitation de tes grands-parents. Combien ils ont eu d'enfants et qui a repris la, la suite sur l'exploitation Mes grands-parents, du coup, ils ont quatre enfants. D'accord. C'est les deux frères qui ont euh, repris euh, l'exploitation, qui ont créé euh, la, la nouvelle ferme. Et ensuite, ma mère est venue avec eux euh, pour créer euh, la société. Sur combien de générations Ici, plus précisément, en fait, c'est la seconde génération. Euh, juste on se connaît euh, via le rugby, mais euh, j'ai envie de savoir aussi ben, comment tu es venue euh, dans ce milieu-là. Quand j'étais petite, euh, j'adorais mettre la main à la pâte, euh, j'allais chercher les vaches en vélo. J'avais un frère jumeau, donc on jouait beaucoup ensemble. On se battait dans les balles de foin, enfin voilà, donc euh, j'aimais quand même beaucoup le, le combat. En fait, j'ai découvert le rugby en primaire où ils ont fait une initiation. Et là, de, de suite, j'ai adoré. D'accord. Euh, J'en ai parlé un petit peu à mes parents, mais eux, c'est vrai qu'ils nous poussaient beaucoup plus à étudier euh, qu'à faire du sport. Et puis, ils sont agriculteurs, donc c'est vrai que du coup, niveau astreinte, on est en pleine campagne, donc euh, les clubs de filles à l'époque, il n'y en avait pas partout. Mmh. Et du coup, j'ai commencé le rugby relativement tard. Mais en fait, dès que j'ai pu, je me suis lancée à fond et je prenais chaque opportunité pour faire, pour faire du rugby. J'ai pu le faire via l'école, l'UNSS. J'ai fait une école d'agriculture et là aussi, il y avait une équipe. Donc là, j'ai intégré et je faisais un petit peu le lien avec, avec Castres. Il y avait d'autres sports avant le rugby euh, Non, j'ai fait vraiment que du rugby. Parce que euh, tu es un peu loin de toutes les villes et du coup c'était un peu la difficulté que tu as rencontrée pour t'intégrer dans un club. Oui, voilà, tout à fait. Mes week-ends, c'était souvent à la ferme. Du collège à la terminale, je fais beaucoup d'internats. Donc je faisais beaucoup le sport en semaine avec l'école, le collège ou le lycée. Et comment tu es venue euh, au club de Blagnac Comme je travaillais sur Toulouse, une fois en fait que j'ai été indépendante, que j'avais pu avoir la voiture et que j'avais un travail, <rire> donc euh, libérée un petit peu, je recherchais un club euh, assez familier parce que moi, j'avais pas du tout de niveau. Enfin, voilà. Donc, Blagnac, ils étaient ouverts à prendre des filles sans expérience. Donc, je me suis lancée avec une copine. Ça fait combien de 10 ans, alors, que tu es à Blagnac euh, Là, j'entame ma sixième, sixième saison. année, d'accord. Ouais, hein. sixième saison. Et tu m'as dit que tu es à la Blagnac parce que c'était famille et euh, c'est vrai que le monde agricole, il a un peu ce côté-là aussi. De suite, t'as accroché à ce club-là parce qu'il y avait cette raison plus prononcée que les autres. Cette famille-là, je l'ai de suite ressentie à Blagnac. On a beaucoup de bénévoles en fait euh, qui nous aident au quotidien. Voilà, et puis la solidarité aussi entre les filles. Tu nous as parlé de ta, la maison familiale avec beaucoup de souvenirs. Ben moi, j'ai hâte de, que tu m'emmènes. Oui, ben c'est juste ici. Ben écoute, suis-moi, je te montre. Allez. Donc là, c'était l'ancienne ferme familiale où mes grands-parents sont arrivés. Donc là, c'est la partie habitable. Euh, le fourrage était stocké sous les toits et après, ils habitaient sur cette partie-là. C'était déjà une ancienne exploitation ou c'est eux qui ont tout monté Oui, c'était déjà une ancienne exploitation. Ils ont pu avoir aussi euh, des terres autour, donc ils ont commencé à faire quelques cultures. D'accord. Justement, il y a les vaches au pré, on va pouvoir aller les voir. Eh bien oui, je vois que tu as un bon troupeau, tu en as combien environ C'est essentiellement les vaches laitières qui sortent sur ce pré-là et elles sont 55 à la traite. Des prés Mochtein Oui, des bains chez Noir, du coup, euh, parce que c'est euh, les meilleurs, les meilleurs litières. <rire> 
Justine, on se retrouve au beau milieu des vaches. Oui. Euh, Est-ce que c'était une passion euh, Tu as fait des études dans le milieu agricole euh, Quand j'étais jeune, j'aidais beaucoup mes parents en fait, le week-end, le mercredi. Et du coup, j'ai voulu vraiment continuer dans ce domaine-là. Mais j'avais envie encore d'étudier, donc j'ai intégré une école d'agronomie sur Toulouse pendant 5 ans. Ça me permettait un petit peu de voir autre chose, de me faire ma propre expérience. J'ai vu d'autres exploitations. Il y a beaucoup d'avantages en fait à, sur cette école. Ça reste quand même général. Ça part de l'agronomie, euh, l'agriculture, euh, tout ce qui gravite en fait autour d'une ferme. Et ensuite, euh, j'ai commencé à travailler dans un négoce pour le soja. Tu as fait des parcours général Oui. Et après, tu t'es dit, je vais aller dans le milieu agricole. Donc, tu avais toujours eu des ambitions pour venir t'installer et reprendre un peu la suite au niveau de, de la ferme. Oui, c'est ça. En fait, euh, je voulais beaucoup me former, voir d'autres exploitations. Oui, j'aimerais bien reprendre avec mon frère euh, l'exploitation euh, familiale. Après, voilà, ça demande quand même une organisation parce que ça reste de l'élevage. Donc, il y a quand même beaucoup d'astreintes. Hein. Mmh. Ça reste aussi un choix de vie. C'est sûr que ce pas des décisions euh, faciles à prendre. Donc, euh, pour le moment, on est quand même en réflexion euh, pour euh, voir comment on pourrait s'organiser. Il n'y a que ton frère et toi et... Et ton autre frère et ta sœur ne veulent pas du tout reprendre la ferme Mon frère, oui, il a quand même vraiment euh, envie. Pour le moment, lui, il est beaucoup plus sur la partie euh, animale. D'accord. Et moi, plutôt sur le végétal. On se complémente quand même assez sur ce point-là. Mon père, il, est, il pourrait déjà prétendre à la retraite. Hein. Mmh. Mon oncle, pas encore. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, la transmission hein. en fait, entre euh, mes parents, mon oncle, et après, euh, bah, potentiellement nous deux, euh, pour, euh, pour la suite. Justine, tu as vu un peu l'évolution sur l'exploitation agricole. Comment tu l'évalues un peu cette modernisation Ça a beaucoup évolué depuis que mes parents se sont installés, notamment en termes de tracteurs. Aussi tout ce qui concerne les outils agricoles pour le foin. Et notamment, en fait, là, on a construit depuis une dizaine d'années un séchage en grange pour être un petit peu plus flexible oui. sur l'alimentation principale des vaches qui est le foin. Et ben, tu vas nous montrer ça alors Oui, je vais t'expliquer un petit peu. On peut aller à l'intérieur, tu verras. Euh... C'est un système qui se base sur l'ancien, mais qui est très simple. On se trouve dans le séchage en crange. Je suppose que ça t'aide dans le quotidien Oui, euh, totalement. En fait, même si on part d'un système qui est ancien, puisqu'on stocke en fait, du foin à un vrac, c'est euh, moderne parce qu'en fait, euh, le foin, il est beaucoup mieux conservé. On finit en fait, de le sécher à l'intérieur, donc plus doucement. C'est moins agressif qu'à l'extérieur avec le soleil. On est sur un aliment euh, de très haute qualité pour l'alimentation des vaches. En termes de temps de travail, c'est beaucoup plus sécur que des, euh, des balles. Il y a beaucoup moins en fait, de ficelles ou de filets, donc l'impact sur l'environnement est quand même euh, moins gros. Et du coup, voilà, en fait, on se sert de cet outil-là pour reprendre le foin qui est en vrac et le mettre directement dans la distributrice. Donc, c'est vrai qu'on on se sert beaucoup moins de la, de la fourche. On voit la modernisation qui peut emmener à alléger un peu tout ce travail-là. Oui, totalement. Euh, c'est euh, très simple en plus d'utilisation. Et euh, voilà, c'est accessible euh, à tout le monde. Quoi. Comment tu vois un peu ton futur sur l'exploitation Est-ce que tu veux améliorer des choses Continuer dans le lait. Après, c'est sûr que du coup, quand on s'installe, c'est toujours bien d'apporter un petit peu sa patte, notamment en termes d'organisation du travail, parce que c'est quand même des bâtiments qui sont, qui sont anciens. Pour la, se simplifier le travail, ça serait bien d'améliorer au moins sur cette partie-là. Pour le moment, on parle surtout de ça sans faire forcément des transformations. Ou, voilà. Ça va quand même demander un gros investissement supplémentaire ben, qu'on met des robots, enfin voilà, on était dans la modernisation. Euh, c'est sûr que là aujourd'hui, ça enlève quand même une grosse astreinte. Ça, ça reste aussi un outil qui permet d'alléger le, le temps de travail et la pénibilité euh, au niveau de la traite. Oui, exactement. Et on voit que ces outils-là aussi, bah, ils déchargent un peu, euh, un peu tout ce qui est force physique. Qu'est-ce que tu dirais, toi, une femme euh, aujourd'hui euh, qui ose euh, pas trop se lancer dans ce milieu-là ben, Après que le, le monde agricole, euh, ben, c'est un petit peu comme le rugby, c'est ouvert un petit peu à tout le monde. On a autant de diversité d'exploitation qu'il y a de territoire, enfin, voilà, comme, euh, comme dans une, une équipe de rugby. Donc euh, de, vraiment de foncer parce qu'on est autant capable en fait, que, que les hommes. Et aujourd'hui, c'est sûr que les outils, ça nous amène à une aide. Après, voilà, il ne faut pas oublier que du coup, l'élevage, ça reste quand même quelque chose où il ne faut pas être seul. Parce qu'il y a tellement d'astreintes que c'est aujourd'hui, c'est quand même un... Un travail qui est ouvert aussi aux femmes. Du coup, là, on est dans ta salle de traite, alors Deux fois six postes, un épi. Donc, en fait, les vaches rentrent derrière nous. C'est la salle d'attente. Elles basculent, en fait, sur les côtés par six. Et après, on peut les brancher et c'est euh, décrochage okay. automatique. Et ensuite, elles, elles sortent sur le, le devant du bâtiment. Du coup, elles sortent là Oui, ah, oui elles après, font elles le tour comme ça et okay. c'est la, la porte. Et là, là, tu rentres 50 vaches 
Non. Euh, non, on laisse ouvert. Non, non, c'est ah oui, euh, okay, voilà, On ferme les deux barrières et... parce que sinon, la salle d'atteinte est vraiment trop petite. Et euh, quand tu mets les, les vaches au pot, tu mets ton bidon Ouais, tu peux débrancher en fait, euh, ce tuyau-là. Tu remets l'aspiration dessus oui. et après, le, avec le conduit, en fait, ça part dans ton bidon. Ah, du coup, tu le branches dans un conduit. Tu n'as pas un, ouais. un bidon de lait euh, euh, non, que non, tu, tu traînes peux... ici Oui, si, si, ah, si tu as le vieux bidon et tu le branches okay. euh, dessus. Ouais. Justine, j'étais bien contente de voir ton environnement dans lequel tu évolues. Ben, ravie en tout cas de t'avoir présenté l'exploitation familiale. Euh, la prochaine fois, ça sera à toi de venir chez moi, de voir un peu ce qui se passe en Auvergne. Ben, avec grand plaisir en tout cas, euh, quand tu veux. Et ben, écoute, euh, je peux que te remercier de ton accueil. Ben, merci à toi. Merci bon encore. Bon. Merci et euh, écoute au plaisir. Hein. Ben, et bonne prochaine. continuation pour toi. Merci. Merci, à bientôt. Hein. Et voilà, l'aventure se termine pour moi. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Newland pour aller voir tous les épisodes. Allez, à bientôt